Hello, welcome to Ignite Desire. Uh, hello, Shalom. And hello, Kisab. Hello, Rohan. So, in today's video, we are doing an interview with Kisab. And who is Kisab? I will tell you a little bit about it. And who is related to this interview? First, I will tell you a little bit about it. कि केसव ने अपने मसाई में सेवन यूनिट पूरे कंप्लीट किए सात महीने पूरे कंप्लीट किया उनके बाद उसके बाद उनका एक अच्छा स्टार्ट हुआ उनके करियर का एक बूस्ट हुआ वहां से एक किक स्टार मिला उनको एक अच्छे से एक अच्छी जॉब मिली है और अच्छी जगह प्लेस होने पे हम लोग ने एक चीज ये डिसाइड की थी कि हम लोग जितने भी मसाई से स्टूडेंट्स प्लेस होंगे उनका एक इंटरव्यू हम लोग कवर करेंगे तो आज हम लोग केसव के साथ इंटरव्यू कवर कर रहे हैं अपना तो स्टार्ट करते हैं केसव का केसव आप अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए कि आपने आप कहाँ से बिलोंग करते हैं आपके ये एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या था तो सो बेसिकली विशाल आई बिलोंग टू फरीदाबाद हरियाणा इट इज यू कैन से स्मॉल टाउन फरीदाबाद एंड अपार्ट फ्रॉम दैट As per my education, I have done B.Tech in mechanical engineering, and also I have two years of work experience in the same field. And so, uh, if I talk about my coding experience, so du- during my uh, previous job only, I started coding. I start with Python. So I also make various projects in Python. And from getting that vibe from that uh, Python, so I get very much comfortable in coding. And so I decided to switch my branch from mechanical to coding, and that's why I joined Masai School. And after seven months of harsh curriculum, as you know, so after being graduated, now I am placed in a so uh, software company uh, called BitCS. Yeah. So Keshav, you tell us about your first coding interaction. What was your experience? How was it? 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 एंड उसके बाद आपने कई किस तरीके से कोडिंग की तरफ स्विच किया तो अपनी इस जर्नी के बारे में बताइए हमको ओके सो एज आई सेड ड्यूरिंग माय प्रीवियस जॉब ओनली लाइक द जॉब कल्चर इज नॉट दैट मच गुड एंड आई एम नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ लाइक इन दैट कैरियर एंड सो दैट लाइक इनिशियली फ्रॉम ट्वेल्थ ओनली आई नो वट कोडिंग इज एंड आई नो सम लैंग्वेज ऑल्सो सो to just pursue and just see if this is a piece of a uh, piece of my cake so i started uh, learning python from youtube tutorial like code with harry only and as i uh, go on tutorial by tutorial i get more comfortable in uh, doing things making projects and at that time uh, after completing the tutorial i am fully fledged decided that i have to go to the it field and that's how it works like uh, one of my senior is uh, senior is also doing course from it uh, sorry masai school so he recommended me to enroll into the masai school and that's how i get and in, into the masai school yeah okay. so senior ke through aapne aapko masai school ke bare mein pata chala aur uske baad aapne decide kiya ki aap masai school jaoge to yeah. so, masai school ki first unit aapke aapke liye kaisi thi first introduction of web development and javascript to first unit mein aapki journey kaisi thi so basically jaise uh, i already i said i already know some uh, hacks about python and some knowledge of python so i am bit introductory to the uh, you can say what is the programming language and how uh, that works for loops and some basic stuff so first you need only cover the basic stuff to get comfortable with the javascript code and uh, like make the person comfortable with the loops uh, if else conditions and that's all so uh, for me first you need if you have some prior coding experience like uh if you coming from a language so first unit will be quite easy for you yeah okay yeah so keshav aapne to aapke liye is journey ka sabse toughest part kya tha ki jab aapne realize kiya ki ha yaar kafi kafi pressure aa raha hai mere upar ya kafi so like uh, there are two uh, you can say phases that i have experienced that are most uh, pressurized experience that i have had in my school first is when i going through back end and i am not getting that much of back end because of i can say uh, lack of time or lack of uh, you can say opportunities because uh, the day was so hectic and i am not able to give back end that much time because that thing require time right and the second thing is uh, 
when uh, i started doing bsc questions of uh, certain topics that i'm not comfortable in so that's the uh, point where i realized that uh, these topics and these things will require more practice and more time and that also question uh, like i am sometime i will question myself i am doing if i am correct or i am i am not so that is the hard time that i am going through but like everybody says hard work pays off so that's how like after 6 months uh, i am able to make the journey from 0 to now here mm, okay okay sir and ki uh, sir ye batao aap ki aapka sabse zyada interest kis side tha front end ke side ya back end ke side so vishal like uh, i am uh, already into the logic part so basically the back end fascinated me a lot and also uh, in my company that i'm enrolled in i pre- i asked them to prefer my job as a back end if it, it is possible because uh, back end involves very much of uh, tedious things logical reasoning so uh, that excites me uh, as far yes. as the front end front end is also good i uh, like also prefer front end but if we compare both so i pre- prefer back end more ओके तो इसका मतलब आपको लॉजिक पार्ट्स ज्यादा अच्छे लगते हैं और यू कैन से हार्ड हार्ड प्रॉब्लम डीएसए तो ये सिर्फ तो आपको करने में काफी अच्छा लगता होगा इसको मतलब ये है सही बात है कि कि एक एक साइड आपको चूज करके चलनी है कि बैक एंड या फ्रंट एंड क्योंकि दोनों ही एक अलग फील्ड हो जाती है एक तरीके से आप कह सकते हो तो आपको एक पे फोकस करना है एट अ टाइम उसके बाद आप दूसरी चीज फोकस कर सकते हो क्या तो और लोग एसी में कंफ्यूज रहते हैं कि मैं बैक एंड चुनू फ्रंट एंड चुनू या फुल टैग में और वो फिर आखिर में कुछ नहीं बन पाते तो प्रॉब्लम ये है बेसिकली इफ यू चूज फ्रंट एंड फर्स्ट एंड देन गो टू बैक एंड सो इट विल गिव यू लाइक क्लियरिटी अबाउट व्हाट डाटा बेस्ड इज आर रिक्वायर्ड एट फ्रंट एंड हाउ फ्रंट एंड इज वर्किंग सो दैट थिंग यू कैन इंप्लीमेंट व्हेन यू वर्क एज अ बैक एंड डेवलपर मोर प्रिसाइसली लाइक व्हाट इज द नीड ऑफ द फ्रंट एंड सो बोथ थिंग्स हैज देयर ओन आई कैन से चॉइसेस एंड आप कितना ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो जैसे मैं हूँ मुझे फ्रंटेड बहुत अच्छा लगता है हाँ तो और आगे ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कोडिंग और डीएसए में आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है Uh, basically we shall like uh, if you can say like both are uh, parallel for me if i go with coding and i will left the dsa then i am not able to get that of logical thinking and the main part of dsa is it improves your logical thinking uh, suppose if i am doing a problem on the coding and i have to optimize it that's where the dsa parts comes in so both will run in parallel there is nothing that this is important this is not important as in a job life uh, dsa is not much uh, requ- uh, that required but to get enrolled into some good company dsa is very much required so you okay. can't just ignore the dsa and uh, also i can say that uh, uh, getting good in the dsa will ultimately result into getting good in the coding so both are like uh, you can say ends of uh, two ends of a coin so that's about it So, आप ऐसा कहना चाहते हो कि आपको कोडिंग और डीएसए दोनों में एक बैलेंस बना के चलना चाहिए ताकि yeah, yeah. आप एक करेक्ट वे में कोडिंग सीख पाओ इसके साथ साथ आपकी लॉजिकल जो थिंकिंग है वो भी इम्प्रूव हो सके डीएसए के थ्रू सो तो केशव काफी सारे लोगों को क्या कह सकता हूँ कि मुझे भी पर्सनली डीएसए में काफी टाइम काफी बार प्रॉब्लम होती है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या किसी चीज को जैसे कि मुझे बैक ट्रैकिंग समझने में काफी डिफिकल्टी हुई थी रिकर्सन के बाद तो इस तरीके से अगर कोई टफ टॉपिक आता है सबसे पहले तो आप अपने आपको क्या टॉपिक टफ लगा उसके बारे में बताइए और इसके साथ ही बच्चों को किस तरीके से डीएसए को प्रिपेयर करना चाहिए इंटरव्यू के पर्पज से जर्नी के पर्पज से और अपनी एक लॉजिकल थिंकिंग जो पर्सनली है उसको डेवलप करने के पर्पज से क्या किस तरीके का माइंड होना चाहिए बच्चों का सो बेसिकली आई से If you uh, read the problem first, make the problem divided into many parts. Go part by part. If like somebody is asking do this, do this, do this, then first focus on sub part. Like if I have to do this, what is the logic? Then you get a result from that part. Then go to the next part. If I get the result from this part, then what to do? So that will help you to think in bitwise manner and not in a big problem manner. So that will clarify the all the uh, you can say doubt on yourself or doubt on the question. I will do it or I will not do it. so that will clarify uh, that thing and apart from that uh, as you asking 
i will say dsa is all about the approach so in uh, need to get uh, you can say clarify with the approach you need to practice more and more questions like many questions in dsa there are if a certain topic has uh, you a certain amount of patterns of the question if you say like for me the tp is the uh, tp is and tp and graph is a hard topic for me still i am not able to do many questions for the, on that so, but uh, like if i do uh, regularly the questions there are certain patterns that you uh, certain patterns that you can see in the questions if you are doing it regularly yeah so that will make a good impact and that will make you good in the dsa लाइक अगर आपने डीपी में नंबर ऑफ वेस्ट सॉल्व कर लिया तो आप उससे रिलेटेड लाइक मनी मनी कॉम्बिनेशन मनी के नंबर ऑफ वेस्ट इस तरीके से काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो बिकॉज़ द हार्ड टॉपिक्स आर ऑलवेज लाइक लिटिल टू गेट मॉडिफाइड इफ यू आर डूइंग अ सर्टेन यू कैन से टॉपिक और सर्टेन क्वेश्चन पैटर्न यू कैन इजीली कनेक्ट टू द प्रीवियस वन द क्वेश्चन यू डिड ओके सो टाइम आपने किस तरीके से डिवाइड किया था कोडिंग के लिए डीएसए के लिए क्योंकि ये बैलेंस करना एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और <laughs> मैंने थ्रू आउट द जर्नी आपको देखा है कि आप काफी टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स में रहते तो किस तरीके से आपने अपने टाइम को बैलेंस किया इस बारे में कुछ गाइड करिए सो बेसिकली वैसा कुछ लाइक हैकिंग फॉर्मूला नहीं है बैलेंस करने के लिए बट आई विलिंग अबाउट माई सेल्फ इनिशियली इन नाइन टू ट्वेल्व एवरीथिंग Uh, questions done and after the coding if i have assignment then after doing the assignment only i will go to the dsa otherwise on the next morning as i am uh, like early bird i will wake up at 6 so next morning i will go to go to dsa before the class so that's how i approached uh, to make the balance between the both that depends on person to person so throughout the journey coding ke alawa aapko placements pe bhi baithna hota hai Yeah. इसके लिए मसाई स्कूल आपके सॉफ्ट स्किल्स पे काम करता है मोस्ट प्रोबेबली अधिकतर डीएसए का पार्ट भी वहीं पे यूज होता है आपके लिए तो मसाई स्कूल इसके अलावा क्या क्या करता है कि आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सको अपने आप को रियल इंटरव्यूज में इसके बारे में कुछ बताइए सो बेसिकली मसाई स्कूल है to improve our comp skills to know how to uh, communicate with a person and that helps me a lot like many sessions are there with uh, you can say m- masai mentors and various people with uh, me as it in construct week also when we are uh, have to make a good project that in that uh, phase uh, communication skills also help me a lot as a uh, team leader to get handle all that people and get enrolled on the task so communication is the uh, most required required thing and masai provides a good uh, way or i can say uh, resources to get a uh, strong communication and if a person is uh, like for me when i was uh, not good that in communication i just do one thing i just create a zoom meeting and i just uh, like take some questions like what uh, tell me what your self uh, education background i will repeatedly do that and then i, I will see my zoom man check if where i can correct a grammatically mistake and some other thing so that helps me a lot if uh, like that also individual pros- uh, aspect how they are improving yes kesav uh, you are right uh, communication skill bahut zyada important hai agar aap corporate uh, job mein ja rahe ho mm-hmm. to wo kisi bhi ho chahe fir wo coding se related ho ya fir it sector kuch bhi ho wo obviously aapko english yahan pe bahut zyada must hoti hai aapki english achhi honi chahiye at least mm-hmm. aap samajh sako aur answerable ho theek hai yeah. तो केसव ने बता भी दिया कि वो उनके क्या वो करते थे कि जूम मीटिंग से कॉड वगैरह करते तो अपने चेक करते तो आप ये भी कर सकते हो आ, एक अच्छा तरीका है और इस पे भी हम लोग कुछ आगे दे बनाएंगे वीडियोस बनाएंगे कि आप लोग कैसे कर सकते हो तो केसव ये बताओ आप कि आ, आपने जर्नी स्टार्ट की मसाई में तो फर्स्ट यूनिट में तो आपको फर्स्ट यूनिट में थोड़ा टफ तो लगा ही होगा सबको लगता है और फिर उसके बाद आपको क्या लगा मतलब फर्स्ट यूनिट करने के बाद सेकंड यूनिट थर्ड यूनिट का थोड़ा सा आप बताओ कि आपको क्या लग रहा था उस बीच में कि कितना ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा था सो बेसिकली इट्स लाइक दैट इफ यू आर वॉर्मिंग पीस ऑफ यू कैन सायरन सो इनिशियली टेक्स लॉन्ग टाइम टू वॉर्म अपन इफ यू हैमर देन इट विल मोल्ड इट इट सेल्फ 
so first and second unit is like that we are warming up to that temperature and the next unit is like gone in a way that we didn't uh, realize that units are going that that much fast so that is the journey uh, like if uh, first and two units get more you to get comfortable with the coding and the aspects of the coding how you approach is the uh, solu- uh, problem and solutions and after a phase when you are good at it then you realize that you have made a base that is uh, very much strong and you can build a building on that so and after unit 3 4 5 it will not be that difficult if you properly struggled with the base part in unit 1 and 2 so uh, that's what i want to say to other guys also if you want to get a uh, you can say good tech skills so focus on first the base because if the base is not correct then you can't do the things that lies on the uh, like building part so that's about it just yes, case uh, तभी बेस अगर एक मजबूत होता है तभी आप एक अच्छी इमारत खड़ी कर सकते हो या सो यस यस ये यू आर राइट और मसाई का जो करिकुलम है और मसाई जो मन स्टैक पढ़ाता है उसके लिए आपको आपको जो फर्स्ट यूनिट है सेकंड यूनिट वो आपको इतना ज्यादा अच्छे से आना चाहिए बेस क्योंकि उसके बाद आप जब रिएक्ट पढ़ते हो और नोड पढ़ते हो सब टोटल जावास्क्रिप्ट पे बेस है या yeah. और अगर आपको जावास्क्रिप्ट ही बेसिक नहीं आएगी एडवांस जावास्क्रिप्ट नहीं आएगी तो फिर आप ना कुछ बना पाओगे ना फिर आप फिर आप एक स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए रह जाओगे फेमस yeah. सीएसएस yeah. करोगे अच्छे से yeah. तो सही बोल रहे हो आपकी तो रोहन आप पूछ लो तो केशव आपका अभी फर्स्ट मंथ चल रहा है आपकी आपकी प्रोफेशनल लाइफ का या करियर का कह सकते हैं तो मसाई जर्नी के थ्रू जो आपका माइंडसेट एक डेवलप हुआ है कि मुझे इस तरीके से कोडिंग को अप्रोच करना चाहिए तो वो जो माइंडसेट है आपका वो आपको कितना प्रॉफिट दे रहा है आपके फर्स्ट मंथ में आपके जॉब पे सो बेसिकली लाइक इफ आई कैन से अबाउट माइंडसेट माइंड we are learning something very new and mm-hmm. as per i go into a organization and they are uh, making me to learn new texts also so i am like good uh, agile to learn the new texts i am not facing any discomfort or inability un- to learn new things because i already gone to through that that phase so i know how to do that so that thing is helping me a lot in the organization too and uh, like as per uh, coding part or you, you can say implementation part the things that we have learned during the curriculum are vastly applied in the uh, like real real it projects so that is not a thing you can say if you learn good in uh, that teachers you to uh, uh, you or you can say the things that you have learned during the curriculum that will pay you off when you join a uh, company yeah okay so uh... एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि अगर आपने जावा स्क्रिप्ट पढ़ ली है तो अगर आपको बाद में जाके टैक, टैक के तौर पे टाइप स्क्रिप्ट को यूज करना है तो आपके लिए उतना टफ नहीं होगा जितना कि एक बेस से स्टार्ट करना होगा आपने अगर जावा स्क्रिप्ट पढ़ रखी है तो आप काफी आसानी से टाइप स्क्रिप्ट की तरफ शिफ्ट कर सकते हो या आपने रियक्ट पढ़ रखी है तो आप नेक्स्ट जीएस की तरफ शिफ्ट कर सकते हो और कंपनीज अक्सर ऐसा करने के लिए आपको कहती भी है और आपको एक अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन देती है जिससे कि आप कंफर्टेबली स्विच कर पाओ तो ये कोई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है प्रोफेशनल लाइफ में लाइक ऑलरेडी आई सेड लाइक जेएस इज द बेस सो इन टू यूनिट्स हाउ मच हाउ मच यू लर्न जेएस एस्टीमेट जेएस दैट विल मेक यू हाउ ग्रो हाउ लाइक टॉलर बिल्डिंग यू बिल्ड या थ्रू आउट द जर्नी उसका इफेक्ट जरूर रहता है ऐसा मैंने भी पर्सनली भी रियलाइज किया है सो आप काफी बार इंटरव्यू के फेस से गुजरे हो आपने काफी इंटरव्यूज भी दिए हैं मसाई स्कूल के थ्रू या बाहर भी आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में जब आप थे तब भी आपने काफी सारे इंटरव्यूज दिए होंगे तो इंटरव्यूज देते देते समय मसाई स्कूल का जो प्रोसेस होता है कि आपको किस तरीके इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में कुछ बताइए बेसिकली द फर्स्ट थिंग लाइक पीपल सी द इंटरव्यूअर वांट्स यू टू गेट सोल्व द क्वेश्चन टू लाइक रिस्पोंड टू ऑल द क्वेश्चन but that's that's a myth i will say the interviewer only see uh, how you are approaching the question how you are making effort to the question suppose if he is giving a dsa questions to you and you are not able to get the full solution 
but you also you are close to get you can say partial or uh, like close to that solution the interviewer will see like you are dedicated you are hard working to get that much solution it will not judge you that you are not able to get the full solution so just focus on the things that you are confident on not run for the many things like this 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 uh, i will i will read this i will read this just focus on the things that have been told and like go confident with that otherwise like many you can say concept that have been not teached uh, if you go to some uh, you can say uh, interview some questions on react and html stuff just see that uh, how to it is uh, you can say interlink to the course curriculum also in uh, you can say background so that will help you to crack the interviews and many interviews are just simple uh, react and html questions that anyone who is comfortable going through this six months curriculum can easily crack that i will say तो आप ये कहना चाहते हो कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप हर बार इंटरव्यूअर के दिए हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ आप इंटरव्यूअर आपकी अप्रोच को देखना चाहता है कि आप आप जब डिफिकल्ट सिचुएशंस में होते हो तो आप किस तरीके से अपने आप को काम रखते हो आप किस तरीके से अप्रोच करते हो तो इससे उसको इस बात का अंदाजा होता है कि आगे चल के जब जॉब में आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी कि आपको अगर कुछ बनाना है ओके okay. और आपको उसको अप्रोच करना है तो ये आपकी अप्रोच डिसाइड करेगी कि आप उसको बना पाते हो या नहीं ये अप्रोच काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है सो इंटरव्यू इंटरव्यू प्रोसेस में काफी सारे टेक राउंड्स होते हैं और एच आर राउंड होते हैं तो इसके बारे में बताइए कि कंपनीज किस तरीके से इन चीजों को मैनेज करती है इंटरव्यूज में सो बेसिकली द टेक राउंड एंड द नंबर ऑफ राउंड डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी आई विल से इन माई कंपनी देर फाइव राउंड फर्स्ट इज अक्रीनिंग कॉल सेकेंड इज टेक्निकल एंड थर्ड इज मैनेजर एंड देन एच आर राउंड फोर टू फाइव राउंड so that depends upon like uh, various company just took two rounds first is uh, technical and first is hr some company took first bsc test and then simple uh, code uh, you can say technical round that depends on company to company how they are judging the people how they are screening of the people how they are uh, like getting the top people so that depends upon yeah company to company i will say ek uh... एक आखिरी सलाह जो आप हमारे जैसे बच्चे जो कि इंटरव्यू में बैठ रहे हैं या बैठने वाले हैं उनको देना चाहोगे लाइक आई जस्ट वांट टू से लाइक फोकस ऑन व्हाट यू हैव लर्न कीप स्ट्रांग ऑन द कांसेप्ट्स एंड डीप डाइव इनटू द आई कैन से जावास्क्रिप्ट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेट अ गुड जॉब इन द इंडस्ट्री एंड या ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यूज इफ यू आर थैंक यू केशव तो केसब आप इससे मैं आपसे एक ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हमारे चैनल बहुत ज्यादा कमेंट आता है इससे कि okay. मसाई प्लेसमेंट देता है या नहीं ओके okay. <laughs> क्योंकि ये जो मिथ है लोगों के दिमाग में थोड़ा सा है डरते हैं कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहूँ मसाई से आपको जॉब मिले या ना मिले लेकिन आपको ऐसी स्किल मिल जाएगी मुझे ये पता है आपको ऐसी स्किल मिल जाएगी कि आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे तो आप सिलेक्ट हो जाओगे सही बोलोगे नहीं, नहीं किसान तो वही है थोड़ा सा आप अपने हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोले वो सुनेंगे नहीं आप बोल लो सर सुन मिले लाइक मिसाइल इज राइट मसाई इज लाइक इंजेक्टिंग दैट मच ऑफ कोडिंग स्किल्स इन यूज स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम देन यू विल एबल टू क्रैक लाइक एनी इंटरव्यू मसाइज यू मेकिंग द कंपनी टू कम और यू कैन से यू कैन अप्लाई फ्रॉम आउटसाइड I applied also from outside. And I also got offer from outside also. So that will be a live example that outside, uh, you can say, organization are also interested in the candidates. Not on, not on their uh, degree, but only on their skills. Masai is providing you skills, and that's how you can crack any organization uh, with your skill set. Yeah. Yes, you are right. Okay, okay sir. So, okay, uh, sir. So, your office. वर्क कैसा चल रहा है सब कुछ आपके या इट्स इट्स वेरी इट्स वेरी ग्रेट लाइक दे मेड मी टू लर्न न्यू थिंग्स लाइक बैक एंड फ्रेम आई एम लर्निंग नाउ इट इज सो इट्स इंटरेस्टिंग लाइक एवरी डे इज अ किक फॉर मी सो दैट्स लाइक तो मतलब कि तो मतलब कि जाने के बाद ही सब पढ़ना ही पड़ रहा है ऑब्वियसली आईटी इज नॉट स्टॉपिंग आईटी इज जस्ट लाइक यू कैन से चेंजिंग एट एवरी मिनट एवरी सेकंड आई आई विल से so yes, if yes. you are not learning again and again and you can say if a no, if a company is working on some tech stacks and you are not 
agile to learn that tax then company will kick you out it's a harsh fact so you have to get modified as per the company requirements तो एक और चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि मसाई अगर आपको ऑफर कर रही है कि मैं पांच लाख से ऊपर की जॉब में आपकी लगवा रहा हूँ तो मैं आपको ये बता दू कि प्लीज उस एड को देख के आप मसाई मत ज्वाइन करो या सही वो लंग नहीं कह सकते क्योंकि अगर आपको कोडिंग कोडिंग का सी भी नहीं समझ आ रहा है आपने आई एस ज्वाइन कर ली तो आप समझ लो फिर आप फंस गए हो एक तरीके से एक तरीके से आप फंस गए हो तो फोर्सफुली अगर आप चीजें करोगे तो आप नहीं कर पाओगे ये डेफ ये बात सच है तो जो चीज अगर आई टी में रह आपको इंटरेस्ट आ रहा है बोले रोहन की अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तभी आप करो क्योंकि कोडिंग लॉजिक ये सब चीजें जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा तब तक नहीं हो अब जैसे मैं यूएस में वर्क करता हूँ तो उसमें भी एक अलग अलग चीजें हैं हमें भी स्क्रैच से काम करना होता है तो एक अलग मजा आता है इंटरेस्ट भी है पैशन भी है तो उस तरीके से काम करें तो वही के सब का भी तरीका ये कहने का कि भाई जब तक इंटरेस्ट ना रहे तब तक काम नहीं करना चाहिए बिल्कुल लाइक इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग समथिंग लाइक देन डेफिनेटली एट सम सो लाइक यू कैन से स्पैन ऑफ टाइम यू विल गिव अप यस यस फ्रॉम दैट ओके केशव सो थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस या नो इशू रोहन इट्स माय प्लेजर टू जॉइन हियर एंड लाइक हैव अ टॉक विद यू गाइस ओके हो बात में काफी एंजॉय किया होगा Yeah, obviously, like uh, it's very nice to talk to you both, and like hope I will get some uh, like support material or you can say guidance to the people who are coming in this Masai and IT industry. Yes, yes, yes. Okay, so, we will invite you again. Sure, sure. I will, I will be wait uh, wait for that. Guys, Keshav's GitHub profile is on the link. And Rohan's GitHub profile is on the link. Share 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 the link. LinkedIn प्रोफाइल का लिंक शेयर कर देंगे आप केशव से कनेक्ट कर सकते हो फॉलो कर सकते हो एनी टाइम लाइक यू कैन कनेक्ट मी एनी टाइम नो इशू आई विल गाइड इफ तो केशव आप तो केशव चैनल के लिए भी आप कुछ बोल दीजिए या लाइक विशाल एंड रोहन आर डूइंग अ ग्रेट सर्व दे आर प्रोवाइडिंग यू कैन से गाइडेंस फॉर द इंटरव्यूज एज़ वेल एज़ कोडिंग कंटेंट सो यू शुड लाइक एनकरेज देम टू मेक सच वीडियोस एंड कंटेंट फॉर फ्री एंड Yeah, like you should encourage people who are taking a step to change uh, thing to guide you to uh, initiate you. Like some initially when I was when I was doing a job, I was not able that much confident to switch my career to uh, like Masai only. But seeing some channels on YouTube, like you can do it, and that the thing. So encouraging such people and such uh, channels will help them a lot, and as well as help you a lot. So keep subscribing. Yeah, हमने जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये मत समझेंगे कि हमने किसों को पैसे दिए थे नहीं नहीं कंटेंट इज प्रिटी गुड सो दैट्स वाई आई एम जस्ट सेम थैंक यू केशव एंड तो यहाँ पे ये सेशन को एंड करते हैं हम लोग एक अच्छे नोट के साथ और yeah. के सब से भी हम लोग को बाद में भी मिलेंगे और sure. रोहन से भी मिलेंगे रोहन का भी हम लोग इंटरव्यू अभी कुछ इसी मंथ हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बहुत जल्दी और भी हम लोग इसी तरीके से कंटेंट लाते रहेंगे तो आप लोग सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं एंड आगे कमेंट कीजिए आपको जिस तरीके की वीडियोज चाहिए और जो भी प्रॉब्लम होती है आप उसको कमेंट कीजिए हम लोग उस पर वीडियो बनाएंगे आपको फिर वो मसाई से रिलेटेड हो कुछ भी हो कोई भी डीएसए या फिर कोडिंग और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हैं वहां पे भी आपने थ्यूरीज हम लोग पोस्ट कर सकते हैं वहां पे ऑलरेडी 600 हंड्रेड पीपल्स ज्वाइन है इस ग्रुप में तो काफी अच्छी कम्युनिटी हम लोग ने बना ली है तो और अच्छे अच्छे लोगों को एड कर रहे हैं हम लोग तो थैंक यू सो मच केसव